Qu'est-ce qu'on disait Je crois que nous tombons encore juste, les amis. Le prochain portail sur la version Jap, le double Dokkan Fest, hein, comme euh, traditionnellement, finalement, hein, sur la version Jap du nouvel an, fin de mois, ce sera bel et bien Goku SSJ2, Ange et Magine Vegeta. Donc, nous tombons encore juste. Alors, évidemment, euh, bien sûr, euh, tout le monde se doutait qu'un jour, ça allait arriver. C'est pas la question. Mais euh, c'est surtout le timing. Hein, voilà, euh, voilà, je suis plus piquant. Euh, je, je l'ai noté. Hein, bah, vous l'aurez vu dans l'intro. Euh, le petit montage. Voilà. J'ai noté ça sur mes lives depuis un petit moment. On a parlé depuis un petit moment. Et on tombe juste. On tombe juste, les amis. Donc, euh... Alors, c'est vrai que, même si je pensais à ça, j'hésitais un petit peu. Dans le sens, euh, eh bien, je me disais, c'est bizarre, ils vont commencer l'arc Majin Buu, et puis après, euh, on sait que les 5 ans, c'est euh, divin, euh, des BS. Donc, c'était étrange, mais non, et, bah, après, d'un côté, hein, alors certains, ils avaient pensé à un Bojack, un DDF Bojack Gohan, c'était pas stupide. Hein, un Bojack Transfo, un Gohan, bah, pourquoi pas Passform, qui passe SSG1 et SSJ2. Euh, c'était pas bête non plus, mais non, hein, non. Il s'agira bien de, euh, de ce que j'avais dit. Et donc, euh, alors, le V-Jump, vous savez, arrive vers le... Enfin, non, l'élix vers le 17-18. Et donc, forcément, c'est là que ça va être teasé, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, euh, je vous cache pas qu'au niveau DS, c'est très compliqué. Hein. D'ailleurs, là, on va faire une multi euh, dans, la vidéo, enfin, dans la vidéo juste après sur le portail de, de Goku. Euh, le taux x2. Donc, j'espère que la célébration va être généreuse parce que, clairement, euh, voilà. Hein. Là, j'ai que dalle. Hein, donc, euh, j'espère qu'ils vont nous rincer parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà, évidemment, euh, donc voilà c'est quoi qui a émis ce petit gif hein, Je rappelle que euh, il avait fait pareil pour le Goku LR. Donc, voilà. Hein, c'est pas dit clairement, mais c'est très clair. Hein. Donc, voilà, les amis. Euh, autre information, rapidement. Il euh, y a un petit passage dans une des news où il est question euh, que Gatai va passer ZTUR. Alors, je sais pas comment c'est indiqué, mais bref, c'est un indice qui dit que, bon, on, on le savait, on, euh, maintenant, ça va peut-être dire que ça va être le prochain, peut-être, mais euh, voilà, en tout cas, il va passer bientôt cette heure, visiblement, ok, pas de surprise, on le savait, en soi, après, c'est juste quand, on sait pas, mais voilà, ça allait arriver. Alors, rapidement, par rapport au DDF, parce que, qu'est-ce que ça va être Ça va être directement un Goku SSJ de Ange, un Magine Vegeta, ou des unités transo à mon avis, ça va être des unités transo maintenant, euh, à quel, enfin, euh, comment Genre, parce que ça peut être basse forme. Alors après, ce serait étrange, mais basse forme SSJ2 directement pour Goku. Et Vegeta, basse forme à Magine Vegeta. Ça peut être SSJ1 à SSJ2, SSJ1 à Magine Vegeta. Alors pour Goku, en termes de. Alors ça, ce qui est très intéressant pour Goku, c'est que c'est Goku Ange. Et donc, en termes de concurrence, il n'y a pas grand chose. Par contre, Vegeta va être un petit peu plus compliqué. Alors s'il s'agit d'un Goku Ange tout court. Bah, il n'y a pas de concurrence, voilà, <rire> voilà ce qu'il y a dans le jeu, donc euh, aucune concurrence. Après, c'est vrai que ce Goku Ange, je pensais à peut-être plus tard un, des, un Dokkan Fest euh, Goku qui passe SSJ3 et de base, il est basse forme. Et euh, après, tu as une petite animation où tu vois le SSJ1, SSJ2, SSJ3. Euh, je pensais à ça, donc j'avoue que je pense plutôt à un SSJ1 de base quand même. Hein. Mais bref, en tout cas, pas de concurrence. SSJ1 Ange, voilà. Aucune concurrence. Et si jamais il est directement SSJ2 Ange, qui n'est pas exclu, hein, Là, il y a un petit peu plus, parce qu'on a l'agi qui est extrêmement intéressant, euh, mais enfin, bah c'est tout, hein, parce que bon, le tech, euh, il pue, très, le, le, totalement dépassé, euh, l'endurance, il s'éveille, on s'en fout, ça c'est le free-to-play qui est pas mal, mais bon, euh, voilà, donc ça va, il n'y a pas vraiment trop de concurrence non plus, c'est pas trop gênant, pour Goku, en fait, quoi qu'il en soit, ce sera pas gênant, en revanche, pour notre ami Vegeta, alors basse forme, c'est pas gênant, voilà, il y a des bonnes cartes, mais c'est pas non plus euh, euh, très grave, par contre, euh, s'il est SSJ, là, euh, Vegeta LR, Vegeta MF, euh, Vegeta Tech est pas mal. Bon, surtout, voilà, Vegeta MF, surtout. Hein. Euh, voilà, et s'il est Imagine Vegeta, là, c'est encore pire. Hein. S'il est Imagine Vegeta, euh, t'as le puissance qui est très bien, t'as le LR, t'as le, le free-to-play, c'est gênant. Clairement, si c'est Imagine Vegeta directement, euh, c'est pas, pas top. Et puis, bon, on aimerait bien voir l'animation, euh, pourquoi pas, de... De transfo. Alors peut-être qu'ils auront une animation de transfo, puis une ultime. Enfin, je sais pas, on va pas rentrer dans, dans, le, des, dans, voilà, dans des suppositions à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est confirmé, les amis. Donc voilà. Euh, on attend le V-Jump, les amis, pour savoir de quoi 
il est en retour, donc sera sur le V jump, hein, s'il se transforme, etc. Donc voilà. Alors rapidement, j'en ai pas parlé parce que euh, c'était vraiment léger, mais du coup, bah, on va en parler là euh, rapidement. La célébration de Noël sur la Jap qui est plutôt pas mal, c'est un petit truc, mais franchement, c'est pas, pas dégueu, hein, franchement, pour un petit... Euh... Pour une petite célébration, donc on verra mission, bonus, le portail x2 avec des Goku à récupérer, je suis en PLS de, 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 de vieux Kai, donc euh, bon, bah, je vais faire une multi, hein, faire une multi en cette vidéo. Euh, la DS bleue, surprenant, vieux, enfin ça on s'en fout, les clochettes, ça c'est ultra intéressant, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Bon ça on a vu, DS rouge, alors DS rouge aussi, DS rouge. Euh, le Z, la zone Z suprême pour notre ami euh, Vegeta et Trunks euh, Cancer, mais bon ça on en a parlé hier, bon retour de certaines stories, on s'en fout un peu. Le TB, euh, le TB, donc avec Kale et Colifla qui sont vraiment pas mal. Et puis voilà, ouais, donc c'est bah, franchement, euh, pour, un, pour un petit truc euh, vite fait, euh, c'est vraiment pas dégueu. Donc c'est assez sympa. Alors les missions, euh, je crois que je vous mettrai les trades sur l'espace communauté, il me semble que Yukio les a postées sur Twitter. Bon, le bonus de co c'est jusqu'au 24, hein, donc visiblement euh, bah, le 25, euh, probable que euh, le DDF arrive. Hein. Euh, et vous allez voir les cloches, c'est assez intéressant. Donc voilà, Death Rouge, le fond d'écran comme sur la globale, etc, etc, le Goku euh, Père Noël. Et les missions, alors même si, euh, bon j'ai pas la trad là, mais... Bon tu vois, regarde, regarde toutes les clochettes qu'il y a, parce que vous allez voir les clochettes, euh, franchement on peut récupérer des trucs très cool. Euh, c'est assez euh, intéressant, je vais vous montrer ça euh, vite fait. Bon là, des bleus c'est payant hein, bien sûr, mais... Bon, DS rouge, voilà, t'as le pool, bah, t'as le même pool que sur la globale, en fait, c'est le même. Je crois que c'est exactement le même. Alors, euh, vieux Kai, par contre, je suis pas sûr qu'on puisse l'acheter sur la globale. Mais bon, clairement, je conseille pas. Et voilà, les cloches, en fait, déjà, tu peux acheter des, euh, bah, des vieux Kai, ce qui est quand même assez cool. Et c'est pas tout, tu peux acheter des clés. C'est pareil, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est rien que les clés, bah, on peut pas les farmer. Donc, euh, les clés, certains, je pense qu'ils aimeraient bien en avoir, donc euh, voilà, c'est cool. Euh, objet d'entraînement, etc., des items, machin, et aussi des orbes. Alors... En fait, tu plaît, souvent, t'as pas besoin, mais euh, clairement, sur la globale, j'aurais pas dit non, hein, j'aurais pris les orbes, hein, directement. Donc voilà, c'est plutôt, euh, bah, plutôt sympa, hein, clairement, euh, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est cool, hein, franchement, c'est top. Petite célébration euh, de transition, euh, assez sympathique. Alors, le détecteur, bah, on va y aller. Hein. Donc voilà, le Goku, qui, euh, qui je trouve, est, enfin, visuellement parlant, est très très fidèle à, au car design du film, c'est vraiment très bien fait. Voilà, pour regarder les cartes, ouais, ça sera quand même plus sympa. Ça, 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 les, ces effets, ça me rappelle les, euh, les TUR de Gogeta LR, Vegeta LR, c'est un peu les mêmes effets. Donc le SSR, le LR, bon le LR on l'a eu. Mais j'ai pas vu l'effet directement, bah il est très très beau. Hein. Son, il, il est top. Franchement, c'est quand même pas mal qu'il y ait un LR de cette qualité en auto doublé Parce que My Trunks, très situationnel quand même. Là, euh, c'est quand même un très très bon LR maintenant. Bon, le seul problème des taux doublés, hein, c'est que c'est des pièces bleues. Et il me dit rien ça, c'est gênant. Euh, tu packs pas tes pièces jaunes, donc euh, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc lui, passe ZTUR, lui, passe ZTUR aussi. Lui, euh, non, euh, basique, passe ZTUR maintenant. Il y a le Trunks qui est assez récent, qui est très très bien. Le Vegeta qui passe ZTUR, qui est incroyable. Le Vegeta qui est pas mal, euh, ZTUR maintenant. Très très bon, franchement, le portail est pas dégueu. Hein, ouais. Piccolo, pas mal. Pour Piccolo qui passe ZTUR. Le portail est pas dégueu. Pas dégueu, hein. ça pourrait être des cartes beaucoup plus random qui servent à rien, donc c'est vraiment pas mal. 20% de taux de drop, hein, évidemment. Euh, alors j'ai vu sur Twitter, euh, personne qui calcule les taux, donc on est à 20, 21, 22%, je crois d'avoir un LR en multi. Donc en gros, tu fais une multi, t'as une chance sur 5 d'avoir LR. Mais tout cumulé, hein, le LR détecteur, etc, etc. Bon les amis, euh, du coup c'est un, ah c'est un vieux Kai, je crois que c'était, c'est pas deux, si c'était deux, hein, je crois sur le portail de MyTrain, c'était deux vieux Kai. Bon, c'est pas grave, hein. Bon allez, on l'attente, parce que voilà, ils m'ont chauffé que leur taux doublé là, mais bon de toute façon, euh, tu vois mon compteur DS, hein, on ira pas beaucoup plus loin. On est parti Allez, un petit LR. Ok, Kouliline, Kouliline. Bon, pas de, pas de fusion. Bon, Kouliline, Kolide Walida, donc détecteur visiblement, mais... Alors, Krina, ça peut être un LR, l'animation, mais bon. Après, les amis, ça va sûrement... SSJ... Pas de SSJ God. Alors, on a quand même un 20%, donc j'aimerais bien avoir quelques SSR. Enfin, pas qu'un seul, quoi. Euh, bon, je pense qu'on en aura deux en soi, mais le, 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 le dernier est avant, mais bon. Parce que c'est quand même euh, un taux doublé, quoi. Donc, euh, quand tu fais une multi avec un seul SSR sur un 20%, t'es un peu dégoûté, Piccolo Je sais plus si je l'avais déjà sur la jap, et il est sur le détecteur, donc euh, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire, frérot Ça veut dire que... Bah, ça veut dire que peut-être qu'on a que ça. Eh oui. Ah non, bon, on va retrouver SSR, c'est pas mal, mais Thomas, Thomas hors détecteur, de moins LR plutôt. J'ai pas beaucoup de LR sur ce compte. 
Bon, on aurait eu 3 SSR, c'est pas mal, non Enfin, c'est à peu près la norme hein, sur un taux doublé, en fait. Euh, 20% sur les 9 premières cartes. Et après, le SSR garanti qui peut-être va nous euh, apporter quelque chose, hein, visiblement. On sait jamais, hein. Bon, on arrive à la fin, les amis. On arrive à la fin, peut-être à LR sur le garanti. Ouais, on va être à la fin. Le LR sur le garanti, c'est maintenant... Ah oui, d'accord. Super. C17, agilité. Bon, eh bien, c'est perdu pour cette fois, mais bon. Ouais, voilà, pièce bleue, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, pas de LR, bref, temps, bon, euh, <rire> on, va pas, on va pas dropper les LR à chaque fois, on, voilà, au coup, j'ai eu beaucoup de chance. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est vrai que le Goku est quand même très très sympathique, euh, on aurait kiffé euh, sur un petit euh, coup, sur un petit malentendu le dropper en une multi, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, bon, après, euh, évidemment, euh, je conseille de pas trop invoquer, hein, euh, parce que, voilà, la multi pour tenter, pourquoi pas, mais bon, bah, voilà, DDF euh, incoming... Et puis, euh, sur le un peu plus long terme, les 5 ans arrivent en fait, hein, c'est dans euh, un mois et demi, hein, donc euh, voilà, hein. mais bon, de toute façon, ouais, clairement, là, le rythme était tellement soutenu que euh, je, je peux plus suivre, hein, clairement, euh. enfin voilà, bon les amis, sur ce, bah, passez tous une très très bonne journée, n'oubliez pas le petit instant soutien, des bisous à tous, à très très bientôt, salut